শুভ দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে আমি খান মোহাম্মদ রুমেল আমাদের আজকের বিষয় করোনায় বাংলাদেশের আবিষ্কার আর এই নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী ট্রাস্টি গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ডক্টর এ এস এম আলমগীর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা আইইডিসি আর দর্শক আপনারা টেলিফোনে সরাসরি অংশ নিতে পারবেন এর জন্য টেলিভিশনের পর্দায় দা নম্বরে ফোন করতে হবে এছাড়া ফেসবুকের মাধ্যমে আপনাদের মন্তব্য পাঠাতে পারেন আলোচনা শুরুর আগে দেখে নেব এখনকার প্রধান শিরোনামগুলো দেশে নতুন করে আরও তিনজন করোনায় আক্রান্ত সত্তর ঊর্ধ্ব একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক তারা সবাই আলাদা পরিবারের এবং সংস্পর্শে এসেছিলেন বিদেশ ফেরতদের করোনা প্রতিরোধে মাদারীপুরের শিবচরে চারটি এলাকায় দোকানপাট ও গণপরিবহন বন্ধ প্রবাসীরা মানছেন না হোম কোয়ারেন্টিনের নির্দেশনা বিভিন্ন জেলায় জরিমানা আদায় কাবা শরীফ ও মসজিদে নববীতে সব নামাজ স্থগিত জনস্বার্থে টাঙ্গাইলের দুশো এক গম্বুজ মসজিদে হয়নি জুমার নামাজ বিদেশ ফেরত ও অসুস্থদের ঘরে থাকার আহ্বান ইসলামিক ফাউন্ডেশনের দর্শক শিরোনাম দেখছিলেন মূল আলোচনায় যেতে চাই আপনাদের মধ্যে জেনেছেন যে করোনার যে পরীক্ষা সে পরীক্ষা করার জন্য কিট আবিষ্কার করেছে বাংলাদেশের গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র সেটির কাঁচামাল আমদানির জন্য তার এরই মধ্যে স্বাস্থ্য ওষুধ প্রশাসনের অনুমতি পেয়েছে সেই খবরটি আমরা জেনেছি এটি সহ করোনার অন্যান্য বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং আমাদের সঙ্গে যারা আজকে আছেন আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন তারা দুজনেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী আপনাকে যে আলোচনা শুরু করতে চাই যেটি গত কয়েকদিন ধরে তো গণমাধ্যমে আলোচনায় রয়েছে যে আপনাদের যে উদ্ভাবন করোনার পরীক্ষার জন্য আপনারা যে কিট আবিষ্কার করেছেন সেটি ওষুধ প্রশাসনের অনুমোদন পেয়েছে কাঁচামাল আমদানির জন্য গতকাল পর্যন্ত আমরা এতটুকু জেনেছি আপনি একটু বলবেন যে আপনার সহকর্মীরা এটি আবিষ্কার করেছে এটি উদ্ভাবন করেছেন কিভাবে সম্ভব হলো এবং আপনারা আসলে কতদিন ধরে কাজ করছিলেন এটা 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 পরিষ্কার এটা এটা একটা পদ্ধতি এটা উদ্ভাবন করেছে এটা আবিষ্কার বা নতুন কোনো ই না এটা জিনিসের জ্ঞানটা পৃথিবীতে ছিল অনেকটা আমি এটা বুঝিয়ে বলি যে যেটা যখন আমাদের ডায়রিয়া করা নিয়ন্ত্রণের জন্য ওয়ার্ডি এত সিম্পল সলিউশন যে একটা সলিউশন হতে পারে সেটা পৃথিবীর লোকেরা চিন্তা করে না এটাই সেটা তারা ওনারা কাগজ মতো গুড় আর এক চিমটি এটা দিয়ে এটা দিয়ে এত সোজাই হতে পারে এটা কেউ ভাবতেই পারে নাই কিন্তু এটাকে যখন দেওয়া হলো তারপর দেখা যায় পৃথিবীর সবচেয়ে যুগাত্রকারী একটা আবিষ্কার হয়ে গেছে অতি জানার প্রয়োজনের একটা ছোট টাকা সংমিশ্রণ মোটামুটি আমাদের এই উদ্ভাবনকে বলা চলে এটা আহামরি কিছু না কিন্তু এটা খুব যুগাত্রকারী এর একটা ইম্প্যাক্ট রয়েছে এটা আমরা করতে পেরেছি তার কারণটা হলো এটার আমাদের প্রধান গবেষক যিনি তিনি বাংলাদেশি একসময় সরকারি কর্মকর্তাই ছিলেন বা বাংলাদেশি গবেষক উনি যখন সিঙ্গাপুরে গবেষণা করছিলেন ডক্টর বিজন কুমার শীল উনি তখন দু সনে তখন সার্স যেটা এই করোনারই আরেক ভাই সেইটা তখন হ্যাবকটা ক্রিয়েট করে উনি সেই সময় বসে এই পদ্ধতির এটি হলে মোটামুটি আরেকটা সোজা আমি বুঝিয়ে বলতে পারি যে যেভাবে ব্লাড গ্রুপ করে আপনার জন্য এটা লোকের গেলে যে কোনো জায়গায় গেলে এক ফোটা রক্ত নিয়ে ওখানে টেকনিশিয়ান রক্তের ব্লটিং পেপার বলে দিতে পারবে আপনি কোন গ্রুপে আপনার রক্তটা আছে তাই মোটামুটি এই এটা সোজা সরল করে এটাকে যদি কমপ্লিকেটেড না করি আমরা সাধারণ মানুষের বোঝার জন্য এটি হবে সহজ পদ্ধতি এটা করে এটাকে বলে দেওয়া যাবে তবে ওই যে জিনিসটা করার জন্য যে স্পেশাল সলিউশনটা লাগে সেটার জন্য এই করোনা ভাইরাসের যে তার অনেকগুলি অ্যান্টিজেন আছে তার শরীরের সারফেসে তার উপরের পর্যায়ে আছে নিচের পর্যায়ে আছে কিছু গ্লাইকোপ্রোটিন বিভিন্ন ই আছে সেগুলি সংগ্রহ করতে হয় সেগুলিকে দিয়ে সেগুলি আবার খুব হিট খুব সহজে এই তাপমাত্রা এবং কম বেশি নষ্ট হয়ে যেতে পারে এই জন্য খুব এইসব জায়গায় খুব যত্নের প্রয়োজন হয় এই হয় এটা তো এখানে আপনাদের সবাইকে আমি একটা সুখবর দিতে পারি আমাদের এই আপনাদের মিডিয়ার কারণে বিষয়টা আমাদের 
প্রধানমন্ত্রী প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে ওনারা অফিস আজকেই সকালেই আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন ওনারা এবং বিকালেও অন্যান্যরা যোগাযোগ করেছেন বলে যে কী কী সাহায্য দরকার কি এখন এটা সবচেয়ে বড় জিনিসটা যেটা দরকার হলো জিনিসটা যখন এয়ারপোর্টে পৌঁছবে এটা ট্যাক্স কী হবে ওনারা আমদানি করার এই 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 ইনগ্রিডিয়েন্ট আমদানি করার অনুমতি দিয়েছেন কিন্তু এটা ট্যাক্স কী হবে এটা ট্যাক্সের বইতে রুল একটাই সুতরাং এটাকে তারা তো ওই তখন আদার্সে ফেলে তখন হয়রানি থাকে তো এইটা না তা আমাদেরকে নিশ্চিত করেছেন ওনারা এখনই এটাকে ব্যবস্থা করে দেবেন এবং সেটা ফর দ্য দেশ যে একটা বিরাট বিপদ এইটা সরকারের উপলব্ধি হয়েছে আমার মতে সরকারি কর্মকর্তাদের কালকে বসেই শনিবার তো বন্ধ সেখানে ওনারা বলছেন না আপনারা আসেন আমরা দেখে কাগজপত্র দেখে কালকেই আমরা এস আর ও যেটা বলে গভর্নের নিয়মাবলী করে আপনাদেরকে সরকমভাবে সরকার সাহায্য করে দিতে চায় এটি হলো ভালো খবর এটা আমরা ইংল্যান্ড থেকে জিনিসগুলি আনছি সেটাকে আমরা আশা করছি এই সপ্তাহের মধ্যে আমরা বৃহস্পতিবারের মধ্যে আশা করি আমাদের মালটা পৌঁছে যাবে পৌঁছে গেলে আমরা খালাস করে এতে পারলে শুক্র সেটা আরেক সপ্তাহের মধ্যে আমরা পর্যাপ্ত স্যাম্পল তৈরি করতে পারব অর্থাৎ মেথড তৈরি করার জন্য আমাদের আরও ইন্টার্নাল এক্সামিনেশান করে এইটি করে আমরা এটা গভর্নমেন্টকে দেব ড্রাগ কন্ট্রোলারকে দেব ওনারা ডব্লিউএইচও চাই যেখানে ইচ্ছা পাঠাতে পারেন তাহলে এটা কম্পারেটিভ ইয়ে তারপরে এটাকে বলি আমি এটা এটা হলো এটা একমাত্র পদ্ধতি না এটা হলো দ্বিতীয় পদ্ধতি একমাত্র পদ্ধতি প্রথম পদ্ধতিটা হলো পিসিআর তার একটা বড় অ্যাডভান্টেজ হলো ওটা একদিনের রোগ আক্রান্ত যদি একদিন ফার্স্ট ডে দিয়ে দিয়েই তারা করতে পারে আমরা কিন্তু সেটা পারি না আমাদের তিন দিন সময় লাগে আমাদের তৃতীয় দিন হলে রুগীর গায়ে অ্যানাফ অ্যান্টিবডি জন্মায় তখন সেটাকে নিয়ে আমাদের তিন দিনের মাথায় আমরা শুরু করি কিন্তু আমি আমরা রিপোর্টটা দিই পাঁচ থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যে পাঁচ থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যে অপর পক্ষে ওনাদের পিসিআরে সময়টা অনেক বেশি লাগে অনেক খরচ ব্যয়বহুল অনেক টেকনিশিয়ান অনেক অনেক উচ্চ পর্যায়ের লোকজন লাগে এই সেটা আমাদেরকে এটা খুব সহজ আপনাদের এখানে খরচ কীরকম আমরা এটা দুশো থেকে আড়াইশো টাকায় আমরা যেতে অন্যান্য আরও একটু ইটি আছে হিসাবে রয়েছে দুশো থেকে আড়াইশো টাকায় আমরা অ্যাভেলেবেল করতে চাই তাই সরকারের উচিত হবে এটার দাম যেন কোনো ক্রমে সাড়ে তিনশো অতিক্রম না করে এটার জন্য ধার্য করে দিলে তার একশো টাকা প্রফিট হবে আমার কাছ থেকে আড়াইশো টাকা কিনে যদি একটা ক্লিনিকে একটা হাসপাতালে এটা তো এখন এটার বাড়িতে রোগীরা নিজেরা করতে পারবে না এই জন্য টেকনিক্যাল লোক লাগবে টেকনিশিয়ান লাগবে সেটা তবে এইটা যদি না করে ঠিক যেভাবে সরকার ডেঙ্গুর ব্যাপারে ফিক্স করে দিয়েছিল পাঁচশো টাকা এইটা উনিশশো বিরাশি সনের একটা ওষুধ নীতির ধারা আছে এইসবের মূল্য সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে তা না হলে আমাদের এই ভালো কাজটা মানুষের নাগালের বাইরে চলে অত বেশি দাম হবে এটি হলো আমাদের আলমগীর দেখো জাফরুল্লা চৌধুরী যেটি বলছেন যে আহামরি কিছু নয় কিন্তু যুগান্তকারী অনেকেই বলছেন চিকিৎসা খাতের সঙ্গে যারা রয়েছেন বিশেষজ্ঞরা যে এটি হতে পারে গেম চেঞ্জার তাদের আবিষ্কার আপনি কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন এটা আসলে আমার এখনো কাঁচামাল আসবে তৈরি হবে স্পেসিফিসিটি সেন্সিটিভিটি দেখা হবে তারপরে বাজারে আসবে সো আমরা ভালো কিছু আশায় অপেক্ষায় থাকি এবং অ্যান্টিবডি টেস্ট সারা পৃথিবীতেই করে কিন্তু করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে একটু সমস্যা হয় যে তিন চার দিন থেকে চোদ্দ দিন পর্যন্ত নেগলিজেবল অ্যামাউন্ট অ্যান্টিবডি থাকে সো সেখানে যদি খুব কম পরিমাণ পলস নেগেটিভ আসে আমরা সেটাই চাই পলস নেগেটিভ আসলেও ইনিশিয়ালি করলে যেটা হবে পলস নেগেটিভগুলো কমিউনিটিতে ট্রান্সমিশন ছড়িয়ে দেবে সো প্রথম দিকে আমাদের আলটিমেটলি আপনি 
অ্যান্টিবডি করে পজিটিভ নেগেটিভ যাই পান কনফার্মেশনের জন্য আপনাকে পিসিআরই করতে হবে পিসিআরই এখনো সারা পৃথিবীতে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড এবং সেটা এক্সপেন্সিভ কতটুকু তার চেয়ে হলো যে জনস্বার্থ জনস্বাস্থ্য কতটুকু ঝুঁকিতে পড়বে যদি ফলস নেগেটিভ আসে সেটা নিশ্চয়ই স্যাররা চিন্তা করবেন কিন্তু আমাদের কোনো আপত্তি নাই কারণ কমিউনিটি ট্রান্সমিশন একসময় দেখতে হবে তখন এইভাবেই দেখতে হবে র্যাপিড টেস্টেই দেখতে হবে এবং সারা পৃথিবীতে আসলে র্যাপিড টেস্ট এই করোনা ভাইরাস নিয়ে যেগুলি তৈরি হয়েছে সেগুলি নিয়ে নানাবিধ মতামত আছে আমরা আশা করি যেহেতু মাত্র তিন মাস ব্যাপারটা হচ্ছে এগুলি আরও পরিশীলিত হবে আরও উন্নত হবে আরও সেন্সিটিভ হবে আরও স্পেসিফিক হবে নিশ্চয়ই সাররা সেটাই চেষ্টা করবেন কারণ গণমানুষের জন্য ইউজ করতে হলে জিনিসটা গণমানুষের যেটা সবচেয়ে ভালো হয় সেটাই দিতে হবে জি দর্শক যে প্রশ্ন করেছে হ্যান্ড স্যানিটাইজার অনেক ক্ষেত্রে দর্শকের ভাষায় যে সহজলভ্য নয় এখন এক্ষেত্রে আমি দীর্ঘদিন থেকে বলি আপনাদের সবাইকে বলি যে এটা একটা আমারও আমি আসলে এই বিএনপি পুঞ্জায় কাজ কাজ করি টু থাউজেন্ড ফাইভ থেকে তখন থেকেই বলি যে সারা পৃথিবীতে আমরা বলি আপনি যদি ভালো করে হ্যান্ড ওয়াশ করেন এবং ল্যান্ডসেটের মতো মেডিকেল জার্নাল প্রায় প্রতি বছর অনেকগুলো পেপার শুধু ছাপে হ্যান্ড হাইজেনের উপর কারণ আজকাল দেখা গেছে আপনি যদি শুধু প্রপার হ্যান্ড ওয়াশিং করেন তাহলে সেভেন্টি পারসেন্ট সংক্রামক ব্যাধি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন শুধু হ্যান্ড ওয়াশিং এখন হ্যান্ড ওয়াশিং দিয়ে কী দিয়ে করবেন আমরা এখন যে বিপদে আছি সেটা করোনা ভাইরাস এরকম করোনা ভাইরাস কিন্তু আমরা যারা ভাইরাস নিয়ে কাজ করি আমাদের কাছে নতুন এটা একটা নতুন এর আগে সার্স ছিল মার্চ ছিল তার আগে কমন চারটে করোনা ভাইরাস আছে বাংলাদেশে আমরা এখন যে বিপদগুলোতে আছি নিপা প্রতি বছর শীতে আমরা এটা হ্যান্ডেল করি মার্স করোনা ভাইরাস প্রতি বছর হজ আসলে আমরা ভয় থাকি সৌদি আরব থেকে চলে আসলো কি না সেটা কিন্তু চলমান সেটাও কিন্তু পরবর্তী মহামারী করতে পারে এরকম একটা ধারণা করছে এবং ইবোলার মতো ভাইরাস ইনফ্লুয়েঞ্জা এই যে সিজনাল ইনফ্লুয়েঞ্জা এখন দেখেন ঘরে ঘরে জ্বর সর্দি কাশি সিজনাল ইনফ্লুয়েঞ্জা এই প্রত্যেকটা ভাইরাস ইনবেলা ভাইরাস বাংলাদেশে যত রকমের ডিটারজেন্ট পাওয়া যায় যত রকমের ডিটারজেন্ট পাওয়া যায় সবগুলো দিয়ে ইনভেলাপ ভাইরাসের ইনভেলাপ নষ্ট হয় আপনি যখন হ্যান্ড ওয়াশ করেন অন্তত পক্ষে বিশ সেকেন্ড এক মিনিট হলে ভালো সো হ্যান্ড ওয়াশিং করেন তখন ইনভেলাপ নষ্ট হলে কি ভাইরাসের সংক্রমক ক্ষমতা যেটা সংক্রমণ ক্ষমতা সেটাই নষ্ট হয়ে যায় সো বাংলাদেশে যত ধরনের আমি তো মজা করে বলি যে সাবান যত পচা হবে তত দ্রুত ভাইরাস মরবে অর্থাৎ সাবানে খাড়ের পরিমাণের উপর এটা ডিপেন্ড করে সো সহজ উত্তর হ্যান্ড স্যানিটাইজারের পিছনে দৌড়ানোর একদমই দরকার নেই আপনি বাংলাদেশে যে কোনো ডিটারজেন্ট দিয়ে যে কোনো সাবান দিয়ে হাত পরিষ্কার রাখুন ভাইরাস আপনাকে সহজে ইনফেকশন করবে না হ্যান্ড ওয়াশিংয়ের কথা আমরা কেন বলি আমরা এটা তো রেসপেক্টরি ট্র্যাক্টেড ডিজিজ আমরা অকারণে অসংখ্যবার দুই হাত নাক মুখ চোখ স্পর্শ করি অসংখ্যবার এবং ম্যাক্সিমাম রেসপেক্টরি ট্র্যাক্টেড ইনফেকশান ছড়ায় হাত দিয়ে অথচ আমরা একটা মাস্ক পরে রাস্তায় বিট দলকে ঘুরে বেড়াচ্ছি সেটা আমাকে ফলস সেন্স অফ সিকিউরিটি দেয় তখন কিন্তু হাত পরিষ্কার থাকে না আমি তো মাস্ক পরেছি আমার হবে না এই জন্য দেখবেন আমি ইদানিকালে সরেছি সাধারণ মানুষের মাস্ক পরে ঘুরে বেড়ানোর প্রয়োজনই নাই আপনি আপনার হাতটা পরিষ্কার রাখেন এখন যেহেতু বাংলাদেশ সংক্রমণ দেখা গেছে সো আপনি একটু সাবধানে চলাচল করেন যেখানে সেখানে স্পর্শ করবেন না এবং কোথাও গেলে ইমিডিয়েটলি আপনি যদি বাসায় ফেরেন হ্যান্ড ওয়াশিং করেন মাঝখান ইন বিটুইন যদি কোনো জায়গা থাকে আপনি সাবান পানি দিয়ে হাত ধুয়ে নেন এটাই হলো সবচেয়ে এফেক্টিভ হয় একটু যোগ করি আলমগীর একদম কারেক্ট কথা বলেছেন এটাই সঠিকই সঠিকই দুর্ভাগ্যবার হতো ডাক্তার নার্সদের হাত ধোয়ার অভ্যাস কম এটা ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে একাধিক ই বেরিয়েছে তাদের গবেষণা ওদের এখানে ডাক্তারদের একটু অভ্যাস রাখুন এটা তার সেই জন্য যেমন কি আমাদের ইয়াঙ্গারি যে আপনাদের সার্জেন তখন আমাদেরকে ভীষণ ভালোভাবে হাত দেওয়া শিখাতেন হলো একজন নার্স স্ক্রাবিং বলি আমরা আমরা যারা সার্জেন আমি তো ওনার মতো ভিরোলজিস্ট না সার্জেন আমাদের খুব জীবাণুমুক্ত থাকারই সুতরাং হাত ধোয়াটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সাবান দিয়ে হাত ধোয়া এটা একটা আর দ্বিতীয়ত হলো কি সর্বত্র আমাদের মসজিদ থেকে শুরু করে নিয়ে সকল উপায় সাঁধা একটা গোড়া এইটি একটা ঘোষণা দেওয়া দরকার এখন থেকে গাদাগাদি করে দাঁড়া দাঁড়াবেন না আলিঙ্গন করবেন না কি করবেন না যত কোনোভাবে আবেগ প্রকাশ না করে সেটা সেটা প্রকাশ করতে হবে হয় সালাম নমস্কার এই কতগুলি সহজ কাজ এবং যেটা আলমগীর একদম কারেক্টলি বলছে যখনই আসবেন সাবান দিয়ে হাত 
ধুয়ে ধুয়ে ফেলেন এটা অনেকখানি এটা দিয়ে বিস্তারটা ঘটায় এবং এই এইসব কাজ আমাদেরকে আমার ছেলে মেয়ে সেটা আর তারপর দ্বিতীয় আরেকটা কথা মনে করাতে চাই আমাদের উজু করার পদ্ধতি এটা সেটা একটা ভালো এটা ওয়াশিংটা এটা একটা ভালো কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমাদের অনেক মুসল্লি দিনে মাত্র একবার উজু করেন নামাজ পড়েন পাঁচবার কিন্তু উজু করেন একবার মনে করেন যে উজু ভাঙে নাই সেটা এখন ওঠাতে করতে হবে পাঁচবারই উজু করতে হবে এই এই দিকে যদি আমাদেরকে নজর এইটা হলে আমরা একটা কঠিন সমস্যা আছি সবাইকে সম্মিলিত প্রচেষ্টা করতে হবে আর একটা কথা আমি বলতে চাই যে যেটা প্রত্যাগতদের নিয়ে আপনাদের ফেরত ফেরত জি বিদেশ প্রত্যাগ দুটো একটা যে মনে রাখতে হবে তারা দীর্ঘদিন পরে দেশে ফিরে আত্মীয় একটা উচ্ছ্বাস আছে তারা আমাদেরই কিন্তু তাকে আপনি বললে বাড়িতে আছে কটা আমাদের অধিকাংশ বাড়িতে সাধারণ মাস একটা দুটা তিনটা রুম তো তাকে বলা মানে এটা কোয়ারেন্টাইন মানে একদম ও ঘরের মধ্যে আবদ্ধ তার পরিধির বাইরে যেন না যে অন্ত কতটা আর জরিমানা এটা অমানবিক কাজ এটা ভুল কাজ আমি এটাকে বারবার বলতে স্যার আপনি জরিমানা অমানবিক ভুল আমি মেনে নিয়ে যদি আপনাকে প্রশ্ন করে তাহলে করণীয় কি হ্যাঁ করণীয় হলো তাকে বুঝিয়ে বলা যেমন বোঝানোটা শুরু করতে হবে প্রথম থেকে যেমন কি ধরেন এই বিদেশ প্রত্যাগত নিয়েই তো এখন ইদানিং একটু একবারও তাদেরকে দরজা বন্ধ করে বলে নাই আপনারা দেশে ফিরে এসছেন এখানে অনেকের এখন বৈশ্বিক ডিসরাপশনের কারণে আট ঘন্টা জানি যে তার চার দিন সময় গেছে গাড়ির এয়ারপোর্টের বারান্দায় পড়েছিল ওইতে পড়েছিল খুব পরিশ্রান্ত ক্লান্ত তাকে বলতে হবে যে দেখেন আপনারা এমন একটা জায়গা থেকে আসছেন ভয়ানক বিপদে থেকে এসছেন আপনাদেরকে অবশ্যই আপনার নিজ বাড়িতে আবদ্ধ করে বাড়ি বানিয়ে ঠিক ঘরের মধ্যে না করেন আপনার পরিধির বাইরে যাবেন না যেহেতু অন্য পেশেন্টের কন্ট্রাক্ট ছিল আমরা সবার স্যাম্পল আনতে গিয়ে তার স্যাম্পল এনে দেখছি তার কোন ছড়াচ্ছে সে আমরা তাকে এখন বাড়ির পরিধিতে যে আছে এই পাঁচজন যাবে এটা কোথায় তাই সেই জন্য আমাদেরকে প্রাগমেটিক দিতে হবে তাকে যদি আলাদা রুম করে দিতে পারলে সবচেয়ে উত্তম তার বাড়িতে যাবে না দূরত্বটা বজায় রাখা তার ছোঁয়াছুঁয়ি যাতে কোনো করবে না করে সে বাজারে না যায় ইত্যাদি দিকে বারে বারে বলতে হবে বুঝিয়ে বলতে হবে তার বাড়িতে তার ছেলে মেয়ে যে কুলটার দিকে বলতে হবে তোমাদের কেউ এটা লক্ষ্য রাখার বিষয় আছে কেউ ইচ্ছা করে নিয়ম ভাঙছে না আমি বলতে পারি আপনারা যে এটি এটাকে তা না হলে একটা ভুল ধারণার বসত হয়ে এদের প্রতি একটা ভুল ধারণার লোকজন হলে এই দু এই সময়ে ভ্রান্তি ছড়ানো মোটে ঠিক হবে না বরঞ্চ আমি বলি এই ভিড় ছড়াতে অনেক বেশি ভিড় ছড়ানো হচ্ছে কোর্ট আদালত প্রতিদিন কয়েক লক্ষ তার মধ্যে কেউ যে একজন যে ডাই হাউ ডু ইউ নো ইট সে সে একটা যে সে এটা ভিআইপি রুম দিয়ে বেরিয়ে চলে সেটা তো আছে পাঁচশো টাকা দিয়ে চলে আসে সেটা আছে তা তারা যেখানে বিজনেস ক্লাসকে অনেক সময় ঠিক সেইভাবে করে নাই তো সেই জন্য বলি যে আমাদেরকে এটা যেমন কোয়ারেন্টাইন করছে এটা ঠিক আছে তাদেরকে যখন অপর দিকে আজকে কোর্টের বেলাতে নতুন নিয়মে যেতে হবে আমাকে যেটা দুশো পাঁচ ধারা ছিল এক্সামশান এপিয়ারেন্স টিল অলরেডি আদালত নির্দেশনা দিয়েছে কি দিয়েছে জামিনের জন্য আসামিদেরকে হাজির না হাজির করা যে বাধ্যবাধকতা সেটি শিথিল করেছেন সবকিছুর সমাধান জজ সাহেবদের কাছে করছি এটা এখন যেটা সমাধানটা হলো এরা তো নতুন আমি মনে করি যেহেতু প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ লোকে যায় 
এইখানে নতুন হতাহাইকোর্টে যেটা করতে হবে এখানে বাদী বিবাদীর অনুপস্থিতিতে দুজনের দুজনের লয়ার এবং বিচারক তারাই মামলাকে আগিয়ে নিয়ে যাবে উপস্থিতি যত সংখ্যা কমানো যায় কমানো যায় সেটা তারপরে জেলখানা আমাদের কাছে আসতে চাই জি স্যার আমি আরেকবার একটু শুনে আসি আপনার কাছে জেলখানা জেলখানাতে আমাদের ওভারক্রাউডেড জেল পলিটিক্যাল কারণ এর কারণ পুলিশের কারণ জানেন এখানে কো আজকে আমাদেরকে ফাঁসির আসামি যার জীবন এছাড়া যাদের হয়তো বা কম শাস্তি মেয়াদ আছে হয় তাদেরকে প্যারোল দিতে হবে না হয় তাদেরকে সাধারণ ক্ষমা করেও এই সবগুলো না কমালে কখন যে বিপদটা আসবে ইতালিটা কে থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া আসবে ব্যাপার আছে দুটো দেশ আমরা স্যার আমি আরেকবার আপনার কাছে আসব আমি একটু আলম বিশ একটু শুনে আসতে চাই গুজব নানান ধরনের অপতথ্য এটিও কিন্তু আমরা দেখছি আপনি যদি খুব খেয়াল করে থাকবেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এরকম কিছু ভিডিও আমরা দেখতে পাচ্ছি একজন আরেকজন স্পর্শ করছে সঙ্গে সঙ্গে হলুদ হয়ে যাচ্ছে শরীরটি তার থেকে আরেকজন এই ধরনের তথ্য রয়েছে তো একটু সাধারণ মানুষকে বোঝানোর জন্য একটু বলবেন কি আসলে কি করলে আমরা নিরাপদ থাকব আর কি করলে আমরা ঝুঁকির মধ্যে যাব যদি অনেকবার বলেছেন আপনারা আচ্ছা এটা এটা খুব একটা জিনিস যে আমার মহামারি হ্যান্ডেলে এটা হলো তৃতীয় জি সার্স যখন ছিল তখন আমি কানাডাতে কাজ করতাম আসলে কানাডায় কাজ করতাম না ইউএসএ গভর্নমেন্টে কাজ করতাম কানাডায় গিয়েছিলাম ডায়াগনোসিসটা শেখানোর জন্য তখন অল্প কয়েকজন লোকই পিসিআর করে এবং সোয়াইন ফ্লুর সময় বাংলাদেশে এইচ ওয়ান এন ওয়ানের সময় পোকাল পয়েন্টে ছিলাম এবং এখন তৃতীয় মহামারী নিয়ে আমরা কাজ করছি এবং প্রত্যেকটা মহামারী যখন হয় সার্সের সময়ে সোশ্যাল মিডিয়া কম ছিল এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জাতে আরও সোয়াইন ফ্লুর সময় একটু বেশি ছিল এখন তো ব্যাপক সো কিন্তু গুজব কিন্তু এটি প্রথম না এবং এই মহামারীর সময় এই যে দক পশ্চিম আফ্রিকা এই বলা দু হাজার চোদ্দ পনেরো সালে সো গুজবকে এরকম গুজব তৈরি করে মানুষ বিভিন্ন স্বার্থে আর আমরা অনেকে না বুঝে সেগুলি শেয়ার করি ডিস্ট্রিবিউশন করি এবং আমি বলি যে আপনি যদি এই সংক্রান্ত কোনো একটা চমকপ্রদ নিউজ দেখেন তাহলে এখন গুগলেই আপনি ভেরিফিকেশন করতে পারেন আর স্বাস্থ্য সম্পর্কিত যদি এরকম কোনো তথ্য আপনি পেয়ে থাকেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটা চমৎকার ওয়েবসাইট আছে এবং সারা পৃথিবীতে সকল স্বাস্থ্যের জন্য যে সংস্থাটি কাজ করে সেটা হলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সো এবং করোনা ভাইরাসের গুজব যদি আপনি দেখতে চান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে তাহলে আপনি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ওয়েবসাইটে যান আপনি ইংরেজিতে পাবেন এবং প্রত্যেকটা গুজব এখন কাউন্টার করা হচ্ছে কারণ এটা পৃথিবীতে এখন বলা হয় যে আগে আমরা বলতে সময় বেশি নেই একটা প্রশ্ন নেমে আসছি আপনার কাছে আসছি দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন খুব দ্রুত আদাব আমি সুমন বিশ্বাস জি গোপালগঞ্জ কোটালি বেড়া থেকে বলছি হুম আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আসলে করোনা ভাইরাস আমরা এই যে এখন দেশ তো আতঙ্ক তাহলে এখন এই যে চার দোকানে আমরা চা খাচ্ছি চা খাচ্ছি কিন্তু এই চার দোকানে যে একটু হালকা গরম পানি যে একটু ধুয়ে চা দিচ্ছে অনবরত আমরা সবাই যথেষ্ট পরিষ্কার করে দিচ্ছে কিনা জি ইংরেজিতে যদি কেউ এটা ডব্লিউ তে যখন আজকে এটা আপলোড করা হয় আপনি পরের দিন সকালেই দেখবেন এটা আইডিস এর ওয়েবসাইটে বাংলা করে দেওয়া আছে আমরা ফার্স্ট ড্রাফ করলে ফার্স্ট ড্রাফ্ট আপলোড করে দিচ্ছি বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে গেছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে এখন প্রায় পৃথিবীর সকল দেশ আক্রান্ত এবং সেটাতে অনেক মানুষ যেমন অসুস্থ হচ্ছে অনেক মানুষ সুস্থ হয়ে বাড়ি পেরে গেছে এবং একটা সার্টেন পার্সেন্টেজ কেস প্যাটালিটিও আছে মানুষ মারাও যাচ্ছে সো আমাদের সবার সম্মিলিত কাজ করতে হবে এটা কোনো দেশে সরকার শুধু করে হয় না এবং কোনো দেশে সরকার শুধু আসলে এটা করে স্যাটিসফ্যাকশন থাকবে প্রস্তুতি নিয়ে বসে থাকবে তাও না এটা সামাজিক সংগঠনগুলো অংশগ্রহণ করতে হবে বেসরকারি সংগঠনগুলোকে অংশগ্রহণ করতে হবে কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটিসগুলো পালন করতে হবে মাল্টিন্যাশনাল মাল্টি সেক্টরাল অ্যাপ্রোচগুলো থাকতে হবে আমরা আসলে সেইভাবেই কাজ করছি দেশেও জি ধন্যবাদ আপনাকে ঢাকা যা ফুল যদি স্যার আমি আর ভিন্ন একটি প্রসঙ্গ নিয়ে আসতে চাই এই যে চারদিকে যখন সচেতনতার কথা বলা হচ্ছে বিচ্ছিন্ন থাকার কথা বলা হচ্ছে ইলেকশন কমিশন আগামীকালকে ঢাকা দশে একটি উপনির্বাচন গাইবান্ধাতে রয়েছে বাগেরহাটে রয়েছে এরপরে আপনার উনিশ উনত্রিশে মার্চ 
চট্টগ্রাম সিটি নির্বাচন বলছে সেটির ব্যাপারে আমরা ভাববো কিন্তু এই দুটি নির্বাচন এই তিনটি উপনির্বাচন তারা করছে আজকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে যে ইভিএম এ ভোট হলে কিন্তু করোনা ছড়ানোর ঝুঁকি রয়েছে এবং এই ঢাকা দশে সম্পূর্ণ ইভিএম এটা একটা কমেন্ট করতে পারি আমি রোম যখন পুরছিল নিরতন বাসি বাজার ছিল আমাদের হুদা সাহেবের অবস্থাটা সেটাই ওনারা কখন কি বলেন এটার এই ইলেকশানটাকে নির্বাচন কিছুটা পিছানোটাই আমার মতে যুক্তিসঙ্গত কাজ ছিল অকারণে এরা এর মধ্যে যেটা এই যে কথা আলমগীর যেটা বলেন যেমন অকারণ আমাদের গুজব টুজবের মধ্যেও এটাও তো একটা অকারণ একটা জিনিস আপনি এর মধ্যে মানুষকে ঠেলে দিচ্ছেন জড়িয়ে দিচ্ছেন এটা করা সব ভুল কাজ এটা সরকারকে বিব্রত করবে ধন্যবাদ আলম করে দর্শক যে প্রশ্নটি করেছেন যে যে রাস্তায় বসে ফুটপাতে চায়ের কাপে একে চায়ের কাপে অনেকে চা খাচ্ছেন হয়তো হালকা একটু গরম বন্দি ধুয়ে দিচ্ছে আসলে তো আমার গ্রামের ট্রেডিশন এটা এখন তারপরেও আমরা বলি যে আমরা তো বলি যে আপনি জনসমাগমনে যাবেন না যেখানে এইরকম আক্রান্ত মানুষ থাকার সম্ভাবনা থাকে আর যারা আক্রান্ত তারা যাবেন না যেমন আজকে আজকে দেখেন মসজিদ থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে গতকাল রাত থেকে পশু রাত থেকে ইনফ্যাক্ট যে বলা হচ্ছিল যে আপনি যদি এরকম জ্বর সর্দি কাশিতে ভোগেন দয়া করে মসজিদে যাবেন না আপনি যদি বিদেশ থেকে আসেন দয়া করে মসজিদে যাবেন না এই সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং গুলো আমাদেরকে করতেই হবে আমরা এখনো বসে আড্ডা দিব কিনা সেটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার এবং আড্ডা দিলে আমি দোকানিকে বলবো যে আপনি এটা সম্পূর্ণ ফুটে চা বানাচ্ছেন কিনা এটা যদি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফুটে একদম আমাদের দেশে আমরা যে আমাদের যে রান্না করার অভ্যাস হলো যে একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে এই টেম্পারেচারে ভাইরাস মরে যায় তো নিশ্চিতভাবে চা খেতে পারেন তবে সম্পূর্ণ ফুটিয়ে সবকিছু বন্ধ করে দেওয়ার একটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না এটা পাগলামির নামান্তর হবে আমাদেরকে মনে করতে হবে যে বাচ্চা যেমন স্কুল বন্ধ করেছি আমরা তাদেরকে সচেতন করছি না এই সময়টা কাটাবে কি করে তাকে হয়তো লাইব্রেরি করা অমুক করা ইত্যাদি করা সেই জন্য এবং আলমগীর ঠিকই বলছেন বাজারের দোকান টোকান বন্ধ করার দরকার নেই আমাদেরকে সম্পাদক আগামীকাল আবারও দেখা হবে রাত দশটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি